கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ராஜா சொல்லுகிறார் கிம்காம் என்னோடு வரட்டும் அவன் என்னோடு வந்து விட்டால் உன் பார்வைக்கு எதெல்லாம் நலமா இருக்குமோ அப்படி நான் நடத்துவேன் அவனை கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக கிம்காம் என்று சொன்னால் என்ன வாஞ்சை உள்ளவன் ஏதாகிலும் செய்ய வேண்டும் என்கிறதான ஒரு ஆர்வம் உள்ளவன் ஒரு தாகம் உள்ளவன் அதெல்லாம் பிரியமானவர்களே கிம்காம் என்கிறதான வார்த்தையின் அர்த்தமாகும் வாஞ்சிக்கின்றவன் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆசை நிறைந்தவன் கர்த்தருக்காக எதையாகிலும் செய்ய வேண்டும் என்கிறதான ஆசை உள்ளவன் அண்டவர் சொல்லுகிறாரு இங்க நாலு விதமான கூட்டங்கள் ராஜாவோட போகிறதற்கு விரும்புகிறது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ராஜா எதிர்பார்க்கிறாரு இந்த நாலு கூட்டம் என் கூட வருகிறதற்கு தகுதியா இருக்கிறதா என்று எதிர்பார்க்கிறாரு அதுல நாலாவது ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் பேர் தான் கிம்ஹாம் இந்த கிம்ஹாம் என்று சொல்லக்கூடியவன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் சொல் ராஜா சொல்லுகிறாரு அவன் என்னோட வரட்டும் நான் உன்னுடைய பார்வைக்கு என்னெல்லாம் நலம் என்று தோன்றுகிறதோ அந்த பாதையிலே நான் அவனை நடத்துவேன் இது வரைக்கும் நான் நடத்தி வந்தேன் இந்த இருநூத்தி எண்பது நாட்கள் நான் உன்னை நடத்தி வந்தேன் இன்னும் இருக்கிறதான எழுபது நாளும் நானே உன்னை நடத்துகிறவனாயிருப்பேன் அவர் நம்மை நடத்துகிற தேவன் ராஜா சொல்லுகிறாரு எல்லாரும் என் பின்னால வரக்கூடாது கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்பொழுது வாசிங்க அந்த வசனம் அப்பொழுது ராஜா அதுக்கு முன்னால ராஜாவுக்கு என்னதோ நடந்துச்சு இந்த பத்தொன்பது அதிகாரம் மாத்திரம் தான் வாசிக்க போகிறோம் அனபடியால வாசிக்கிறவங்க வீட்டில் போய் வாசிங்க பிரிமானவர்களை செய்தி கேட்கிறவங்க என்னிடத்தில் காது கொடுத்து கேளுங்க அலையிலுயா கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான தேவண்டிய பிள்ளை இந்த பத்தொன்பது அதிகாரத்தை மாத்திரம் நாம் பிரிமானவர்களை இந்த எக்ஸ்போர்ஜிட்டரி மெசேஜ் வியாக்கியானம் விரிவான வியாக்கியானத்தை இந்த பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு சாம்வேலின் புஸ்தகம் பத்தா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அல்லா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ராஜாவுக்கு ஏதோ ஒரு காரியங்கள் சம்பவித்தது அந்த சம்பவித்ததான காரியங்கள் நடந்த போது பிரிமானவர்களே ராஜா சொன்னதான வார்த்தை இது அல்லா என்ன சம்பவித்தது ராஜாவுக்கு கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இவர் எருசிலேமிலே ராஜாவா இருந்தார் யாரு தாவிது எருசிலேமில ராஜாவா இருந்தாரு ஆனால் தன் சொந்த மகன் அந்த ராஜ்ய பாரத்தை பிடுங்கும்படியாக ஜனங்களை துரட்டி கொண்டு பிரிமானவர்களே அப்சுலோம் இந்த ராஜாவுக்கு ரோதமா வந்தான் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சில நேரத்தில் பிள்ளைகளும் அப்படித்தான் கிழவன் எப்போ தலை போடுவான் நம்ம எல்லாத்தை எடுத்து ஆடலாமே சொல்லி பிரிமானவர்களே அதை போலவே இந்த ராஜாவுக்கு ரோதமாக பிரிமானவர்களே சொந்தமான மகன் அப்சுலம் எழும்பினான் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இதை பார்த்ததான ராஜா பிரிமானவர்களே வனாந்திரத்திற்கு ஓடி போய்விட்டான் இப்பொழுது ராஜா பிரிமானவர்கள மீண்டும் எருசிலேமுக்கு நேராய் திரும்பி வந்து கொண்டு இருக்கிறார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக வேதம் சொல்லுகிறது பதினாலாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் ஊழியக்காரோடும் திரும்பி எங்களிடத்தில் வாரும் யூதா மனுஷர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்றாங்க 
நீர் உம்முடைய எல்லா ராஜாவே நீரும் உம்முடைய எல்லா ஊழியக்காரர்களும் நீங்க திரும்பி வாங்க இன்னி சொல்லி எருசலேமுக்கு அழைக்கிறவர்களா இருக்கிறார்கள் அல்ல நமக்கு ஒரு ராஜா உண்டு நம்முடைய ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒருவர் உண்டு அலையா நம்மை மீட்கும்படியாய் நம்மை ரட்சிக்கும்படியாய் இந்த பூமியிலே வந்தபோது வான சாஸ்திரிகள் சொல்லுகிறார்கள் சிலர் நம்முடைய தேசத்திலிருந்து கூட போயிருக்கலாம் ஏன்னா நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறதானே கூட்டங்கள் இந்தியாவில் அந்த நாட்களிலே இருந்தார்கள் என்று சொல்லி ஆனபடியாலே பிரியமானவர்களே அவர்கள் போய் சொன்னதான காரியம் என்ன யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே என்று தேடி போனார்கள் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அருமையான தேவண்டிய பிள்ளையே மாத்திரமல்ல அந்த ராஜாவாகிய ஏசு கிறிஸ்து பிரிமானவர்களே பிலாத்துக்கு முன்பாக நிறுத்திய போது பிலாத்து கேட்டான் நீ ராஜாதானா என்று கேட்டான் அதற்கு ஆம் என்று கர்த்தர் சொன்னார் என்னுடைய ராஜ்யம் வேறு சத்தியவான் எவனும் என்னை பின்தொடர்கிறவனாயிருப்பான் என்று சொன்னார் முதல் பிரசங்கம் பண்ணும் போது சொன்னார் மனம் திரும்புங்கள் தேவண்டிய ராஜ்யம் சமீபமா இருக்குன்னு சொன்னாரு இந்த ராஜா தன் ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாய் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து கழுவி நம்மை அவருடைய சொந்த ஜனமாய் மாற்றும்படி கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காய் மறித்தார் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் பரலோகம் ஏறி சென்றார் அவர் மீண்டும் ராஜாதி ராஜாவாய் வரப்போகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கை கொண்டு வந்தவங்க மாத்திரம் அல்லியா சொல்லுங்க கை தூக்காம அல்லியா சொல்லப்படாது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அப்போ வேதம் சொல்லுகிறதோ அருமையான தேவண்டிய பிள்ளையே வெளிப்படுத்தலின் புஸ்தகம் வாசிங்க பார்ப்போம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்று சொல்லுகிறார்கள் கேட்கிறவனும் என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் அப்போ ஆவில நிறைந்ததான சபை பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்ததான சபை தன்னை பரிசுத்தத்திலும் நீதியிலும் காத்து கொண்டதான மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறதான சபை பிரிய மனோர்ல என்னன்னு சொல்லணுமா வா என்று அழைக்கட்டும் யார வான் அழைக்கட்டும் ராஜாவே நீ வா என்று அழைக்கட்டும் மாத்திரமல்ல இதை கேட்கிற யாவரும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் வலது கரத்தை குறித்து வைத்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் வா என்று அழைப்பானாக மாறேனாதா ஏசுநாதா சீக்கிரோமையா அலையா அலையா நான் ஒரு ரகசியம் சொல்லி தரேன் பாருங்க நீங்க தொழிலுக்கு போச்சுல்ல வேலைக்கு போச்சுல்ல டயர்டா போங்க இப்படி எப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு வரீங்களோ அதை போல தூங்குறதற்காகவும் உடம்பு உடைஞ்சு போனது போலவும் நீங்க உங்க தொழிலுக்கு போங்க வேலைக்கு போங்க வியாபாரத்துக்கு போங்க அவன் சொல்லுவான் ஐயா ரொம்ப டயர்டாக வந்துருக்கிறீங்க இன்னைக்கும் நாளைக்கும் வீட்டிலருந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மூணாவது நாள் வானு உங்களுக்கு லீவ் கொடுத்துருவான் ஏன்னா இங்கே நீ தூங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா என் தொழிலும் தூங்கி போயிடும்னு சொல்லி அல்ல இல்லையா கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகும்போது நீங்கள் எப்படி இருக்கணுமா சொல்லுங்களும் வாய திறந்து நீங்கள் பலவீனனாக இருந்தாலும் ஒன்று இல்லாதவங்களாக இருந்தாலும் தெம்பு இல்லாதவங்களாக இருந்தாலும் டானிக்கு குடித்ததை போல கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அப்படி மகிழ்ச்சியாய் நீங்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் தூங்கும் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஐ பிரகசங்கம் பண்ணுவேன் அல்ல இல்லையா எத்தனை மணிக்கு முடிப்பேன்னு தெரியாது நல்லபடியால் சந்தோஷமாக இருந்தால் சந்தோஷமாக சீக்கிரமாக முடிச்சிருவேன் இல்லை இல்லையா திட்டில் அன்பில் சொல்கிறேன் வாசிங்க பார்ப்போம் பிரீ மனவர்களே ஆவியும் மனவாட்டியும் அதை கேட்கிறவர்களும் வாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்வார்களாக 
யூத ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு ராஜாவாகிய தாவிதை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் நீர் வாரும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனபடியாலே ராஜா இப்பொழுது என்ன செய்கிறார் எருசலேமுக்கு திரும்பி போகிறார் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்து முடிந்தது இப்ப கூட ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இடத்துல பிரியமானவர்களை பலஸ்தீனியர்களுக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் யுத்தம் நடக்குது அவங்க சொல்றாங்க இது என்னுடைய தாயகம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோப்பின் தேவன் இந்த இடத்தை எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணினார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் பிரியமானவர்களை பலஸ்தீனியர்களும் சொல்லுகிறார்கள் இல்லை 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 இதை நாங்க குடியிருந்த இடம்னு சொல்லுகிறார்கள் ரெண்டு பேரும் வாக்குவாதம் பண்ணி யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் யுத்தம் முடியல ஆனால் ஒரு நாள் முடியும் எப்பொழுது நம்முடைய ராஜாவதாகிய எய்சு கிறிஸ்து ஒளிவ மலையில இறங்கி வந்த பிரீ மனோர்ல தேசத்தின் ஜனங்களோடு யுத்தம் நடப்பித்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் அவரை பின்பற்றுகிற யாவருக்கும் தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும்படி அவர் அன்று ஜனங்களுக்குள் சமாதானத்தை கட்டளையிடுவார் இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை அவன் யுத்தத்தை நிப்பாட்டி எல்லாரும் இஸ்ரேலரோடு அன்பாக இருந்துட்டாங்கன்னா ஒன்று தெரியுமா நம்ம பூமியை விட்டு சீக்கிரமாக பறக்க போகிறோன்னு அர்த்தம் அல்ல இல்லையா அவன் யுத்தம் நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம பூமியில் நம்ம காவேரி தண்ணியை குடிக்கலாம் கர்நாடகா காற்ற குடிக்கலாம் நல்ல தொழில் பண்ணலாம் பூமியிலே நாம் இருக்கலாம் அல்ல இல்லையா இஸ்ரேலுக்குள்ள சமாதானம் வந்துருச்சுன்னா கர்த்தருடைய நாள் நெருங்குகிறது என்ற அர்த்தம் அல்ல இல்லையா ஏன்னா நமக்கு வேட்டு வைக்கிறவனே அவன் தான் அல்ல இல்லையா ஆனால் வேதம் அவர்கள் மூலமாய் வந்தது அந்த ஜனங்கள் ரட்சிப்படையும்படி நாம் ஜபிக்கணும் அல்ல இல்லையா இப்போ ராஜா இது உலகத்துக்குரியதான காரியம் ஆனால் இங்கே பார்க்கும் பொழுது பிரிமானவர்களே தாவிது ராஜா எப்படி ஒரு நாள் தாவிதின் குமார்னாகிய ஏசு கிறிஸ்து என்னும் ராஜா எருசலேமில் வந்து தன்னுடைய சிங்காசனத்தை ஸ்தாபிப்பாரோ அதை போலவே இப்பொழுது தன் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளையினாலே வனாந்திரத்திற்கு போனதானே அந்த ராஜா எருசலேமை நோக்கி திரும்பி வருகிறார் அலையா யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் சொல்லுது அவர் சொந்தமானவரிடத்தில் வந்தார் அவருடைய சொந்தமானவர்களோ அவரை என்ன செய்யவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருடைய நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்தவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகளாகும் படிக்கி அப்ப நாம புதிய பாட்டின் இஸ்ரவேலர்கள் இந்த இஸ்ரவேலர்கள நான்கு விதமான கூட்டம் ராஜாவோடு போக ஆசைப்படுது ஒரு மனிதன் இருந்தான் பிரிமானவர்களே அவனுடைய பேர் சிமியான் இவன் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் இவனை குறிச்சு பிரிமானவர்களே பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு சாம்பியல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூணாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறோம் இப்போ வாசிக்க வேண்டாம் நான் செய்தி சுருக்கத்தை மாத்திரம் சொல்லுகிறேன் தாவிது பிரிமானவர்களை துன்பப்பட்டு அப்சலோமின் நிமித்தமாக அவன் வனாந்திரத்துக்கு போகும்போது இந்த சிமியான் பிரிமானவர்களே தாவிது குரோதமாய் மண்ணை வீசி பிரிமானவர்களே அவனை சபித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அவனை சபித்தான் ஆனால் இப்பொழுது தாவிது பிரிமானவர்களே தே அவன் எருசிலமுக்கு நேராக திரும்பி வருகிறான் என்று கேள்விப்பட்ட உடனே முதல் முதலாக அவன் தன்னிடத்தில் ஒரு கூட்ட ஜனங்களை கூட்டி கொண்டு பிரிமானவர்களே தாவிதையும் அவனுடைய பிள்ளைகளையும் தோல்ல சுமந்து கொண்டு யோர்தான் கடந்து வரும்படியாக உதவி செய்கிறான் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக தாவிதுக்கு வேண்டிய எல்லா பணிவிடையையும் இந்த சிமியானும் அவனோடு சேர்ந்ததான ஜனங்களும் செய்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக வாசிக்கலாமா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பிரிய மனோர்ல பதினாறாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் 
பகூரின் ஊரானான பெனியமின் ஆகிய கேராவின் மகன் சீமேயும் தீவிரித்து யூதா மனுஷரோடு கூட தாவித ராஜாவுக்கு எதிர்கொண்டு போனான் அவனோட பெனியமின் மனுஷர் ஆயிரம் பேரும் ஆயிரம் பேரை கூட்டிட்டு போய் இந்த தாவிதையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் படகுளை ஏற்றுறதையும் யோர்தான கடக்க வைக்கிறதுலையும் ரொம்ப உதவி செய்கிறாங்க ரொம்ப வேலை செய்கிறாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா ஏன் இவ்வளவு உதவி செய்கிறாரு பத்தொன்பதாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் ராஜாவை நோக்கி என் ஆண்டவன் என் ஆண்டவன் என் அக்கிரமத்தை என் மேல் சுமத்த அக்கிரமத்தை என்ன செய்யக்கூடாது இப்போ நீ ராஜாவா வரப்போகிறீர் அன்னைக்கு பயந்து போனீர் அதனால நான் கள்ளத்துக்கு அடித்தேன் மண்ணத்துக்கு வாரி போட்டேன் உண்மை இல்லாத வார்த்தையெல்லாம் பேசிட்டேன் ஆனால் இப்போ நீ ராஜாதி ராஜாவாக வந்து கொண்டு இருக்கிறீர் ஆனபடியாலே நான் இப்போ ஆயிரம் பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து முதல் உதவி உமக்கு நான் செஞ்சுருக்கிறேன் எங்கள் ஊரில் இருக்கிற கப்பலை நான் கொண்டு வந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளெல்லாம் கப்பலில் வச்சு இந்த யோர்தான கடக்க பண்ணியிருக்கிறேன் அனுபடியாலே நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா நாம் பண்ண அக்கிரமத்தை எல்லாம் மன்னிக்கணும் இல்லையா அடுத்தது சொல்லுகிறான் என் துரோகத்தை எல்லாம் நீர் மன்னிக்கணும் உதவி செய்தால் உன் அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்படும் உதவி செய்தால் நீ செய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அல்ல இல்லையா அதை இவன் செய்தான் பாருங்க அவன் சொல்லுகிறான் நான் உமக்கு விரோதமாக அக்கிரமம் செய்து விட்டேன் உமக்கு நான் துரோகம் பண்ணிட்டேன் இருபதாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அவன் சொல்லுகிறான் உமது அடியான் உமக்கு விரோதமாக என்ன செய்தேன் பாவம் செய்து விட்டேன் இப்பொழுதும் நீர் என்னை கொண்டு போட்டுறாதீங்க அண்டவரை என்னை காப்பாற்றுங்க அல்ல இல்லையா வருகைக்காக <laughs> உதவி செய்கிறதான எவரும் அவருடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும்படி உதவி செய்கிற எவர் மேலும் தேவன் கடும் கோபம் கொள்ள மாட்டார் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா பக்கத்தில் கை கொடுத்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் கர்த்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு அவருக்கு வேலை செய்கிறதுல சந்தோஷமாயிரு அப்போ அவர் ஒன்றை பார்த்து சொல்லுவார் உன்னால் நாலு வேலை நடக்குப்பா நீ சாவ மாட்டா நல்லா இருப்பா அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா நீ என்ன செய்ய மாட்டா சாவ மாட்டா நீ உயிரோட இருப்பா ஏன்னா எனக்கு உதவி செய்கிறல்ல அல்ல இல்லையா எதுக்கு சொல்கிறது தெரியுமா நாளையிலிருந்து சில உதவிகள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நம்ம செய்ய போகிறோம் அல்ல இல்லையா சும்மா நான் பிரசங்கம் பண்ணுறது இல்லை பிரசங்க சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஓகே ஆனால் செய்தி ஆனது உங்களை ரீச் பண்ணணும் அல்ல இல்லையா நாளிலிருந்து நாற்பது நாள் ஜபம் அந்த ஜபத்தில் பிரியமானவர்களை தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு சபையும் போய் நம்ம என்ன செய்யணும் உற்சாகப்படுத்தி நானும் நிம்ம ஜத்தையிலே இது நீ மேமும் நிம்ம தகராவும் நாமும் அல்ல இல்லையா தெலுங்கு கரெக்டாக தெலுங்காரங்கிட்ட போய் என்ன சொல்லணும் மேம மீன் தகர உண்ணாமோன்னு சொல்லணும் கன்னடகாரத்தில் என்ன சொல்லணும் ஏ ஒடிகி நானும் நின்ன ஜத்தையல்லே இது ஒடி பயில போய் சொல்லிடுறாங்கப்பா பாஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி அதில் இல்லையா கருத்தனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக வேதம் செல்லுது பிரியம் அனவர்களே ஐம்பத்தி ஓரம் இருபது முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா அங்கே வேதம் சொல்லுது எவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ எவர்களுடைய அக்கிரமங்களை கர்த்தர் இருக்கிறாரோ அவர் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறார்கள் பாக்கியவான்களா இருக்கிறார்கள் ஆண்டவருடைய பாக்கியத்தை 
பிரியமானவர்கள இந்த செவையோன் பெற்றுக்கொண்டான் எப்படி பெற்றுக்கொண்டான் தாவிதுக்கு அந்த ராஜாவுக்கு உதவி செய்கிறதுனால அலையா ஹலையா ரெண்டு விதத்தில் உதவி செய்யலாம் என்னோட கூட வந்து ஸ்தோத்திர பண்டிகையில் ஒவ்வொரு சபையிலையும் தோத்திரம் போட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு உதவி செய்யலாம் அலையா இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு வேலை ஆத்திர ஆத்திரமாக இருந்தால் அதற்குரிய பணத்தை யாருக்காவது கொடுத்து நான் வர முடியல நீ தோத்திர கூட்டத்துக்கு போய் நல்லா சாப்பிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து தோத்திரம் போடுன்னு சொல்லி அவங்கள ஸ்தோத்திரம் போட அனுப்பி விட்டுட்டு ப்ரீ மனோரில் நீ உன் வேலைக்கு போனா நீ தேவண்டிய ராஜ்யத்துக்கு உதவி செய்யலாம் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா வேதம் சொல்லுது இந்த சிமியான் செய்ததான நற்பணி ஆனது அவன் மேல் வந்ததான அந்த ராஜாவின் கோபாக்கினையிலிருந்து அவனை விடுவித்து காத்தது அல்ல இல்லையா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இப்பொழுது ரெண்டாவது ஒரு கூட்டம் வருது பாருங்க அந்த மனிதர்களுடைய கூட்டம் ரெண்டு சாமியலின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் மன்னிக்கணும் இருபத்தி நாலாவது வசனம் இருந்து முப்பத்தி நாலு வசனம் வரைக்கும் இருபத்தி நாலாவது வசனம் வாசிங்க சவுலின் குமாரனாகிய மேபி போஷேத் அலையா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ரெண்டு சாம்வேலியின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இந்த மேபி போஷேத்துடைய நிலைமையை நாம் பார்க்கிறோம் தாவிதுக்கும் யோனத்தானுக்கும் மிகுந்த நட்பு இருந்தது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக யோனத்தானும் தாவிதும் உயிருக்கு உயிராக ஸ்நேகித்தார்கள் ஒரு ஸ்திரீயின் நற்பு ஸ்திரீக்கும் புருஷனுக்கும் எப்படி நட்பு இருக்குமோ அதை போலவே பிரிமனோ குடும்பத்திற்கான <laughs> அப்பொழுதுதான் ஷீபா என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு ஸ்திரீ பிரீம் அனவர்களே சவுளின் பேரனாகிய இந்த மேபி போஷேத்திற்கு தயவு காட்டும்படிக்கு இந்த மேபி போஷத்தை பிரீம் அனவர்களே ராஜாவிடத்தில் கொண்டு வருகிறார்கள் இவன் இருந்ததான இடம் என்ன நீங்க ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாஸ்தா பார்க்கலாம் லோதேபார் சபிக்கப்பட்ட விளைச்சல் இல்லாத பூமியிலே இந்த மேபி போஷேத் இருந்தான் இந்த மேபி போஷேத் சவுளுடைய பேரன் தாவிதால் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் ஆனாலும் யோனத்தானின் நிமித்தமாக தாவிது இவனுக்கு தயவு காட்டினான் அவனுக்கு வேண்டியதான சவுளின் சம்பத் அனைத்தையும் இந்த மேபி போஷேத்துக்கு தாவிது கொடுத்து விட்டான் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக மாத்திரமல்ல இந்த மேபி போஷத்தை எருசலேமின் சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளே சேர்த்து கொண்டான் மாத்திரமல்ல மேபி போஷேத் ராஜாவின் மேஜையிலே அப்பம் பொசித்தவனாயிருந்தான் அலையா அலையா எங்கோ இருந்ததான இந்த மேபி போஷேத் சத்ருவாய் இருந்ததான மேபி போஷேத் சபிக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்ததான மேபி போஷேத்துக்கு தாவிது கருணை காட்டி அவனுக்கு பிரிமானவர்களை ராஜ ஸ்தானத்தை கொடுத்து ராஜ மேஜையை கொடுத்து எருசலேமிலே அவன் நித்தமும் அப்பம் புசிக்கும்படி அவனை கனப்படுத்தினான் அலையா அலையா அவனுக்கு ஒரு மேன்மை கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ஒரு காலம் வந்தது தாவிது தன் அரசாங்கத்தை விட்டு ஓடி போகும் பொழுது எருசலேமை விட்டு ஓடி போகும்போது இந்த மேபி போஷேத் வர முடியல இந்த மேபி போஷேத் தாவிது தனக்கு காட்டினதான தயவை நன்றி கடன் செலுத்த முடியல காரணம் என்ன தெரியுமா இவன்கிட்ட ஷீபா எப்படியாவது ராஜாவுடைய சுதந்திரத்தை தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தந்திரமா இந்த மேபி போஷேத்தை ஏமாத்திட்டாங்க அலையா அலையா ஏன்னா இவனுக்கு ரெண்டு காலம் நடக்க முடியாது இவனுக்கு கழுது மேல ஏறி உட்கார்ந்து சவாரியும் பண்ண முடியாது ஆனபடியாலே மேபி போஷத்தை தள்ளி விட்டுட்டு சீபா என்று சொல்லக்கூடியதான இந்த பணிவிடைக்காரன் போய் ராஜாவோடு ஒப்புரவாய்விட்டு ராஜா சவுளுக்கு கொடுத்ததெல்லாம் தனக்குரியதாக மாத்திட்டு போயிட்டான் அதனால 
மேபி போஷத்துக்கு தாவிதின் மேல் அன்பு இருந்தது ஆனால் அந்த அன்பை வெளியே சொல்ல அவனால் முடியல நிறைய நேரத்தில் அப்படித்தான் பிரீமானவர்களை செல்லவங்க வாய் சாலாக்களால தங்களுக்கு இருக்கிறதானே காரியத்தை லகுவா பேசிடுவாங்க ஆனா பிரீமானவர்களே சிலர் தங்களுக்குள்ள எவ்வளவு அன்பு இருந்தாலும் அதை வெளியே காட்ட முடியாது வெளியே காட்டு தெரியாது வெளியே காட்டு செயல்பட முடியாது இந்த மேபி போஷே தாவிதின் மேல் வைத்ததான நேசத்தை தான் சொல்ல முடியல காரணம் அவனுடைய கால்கள் முடமா இருந்தது ஆனால் தாவிதின் மேலே இந்த மேபி போஷத்திற்கு அன்பு இருந்தபடியாலே அவன் தன் முகத்தை கழுவவில்லை தன் பாதங்களை சுத்திகரிக்கவில்லை சலங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பாதங்களை சுத்திகரிக்கவில்லை இந்த மேபி போஷேத் தாவிதின் மேல் அன்பு வைத்திருந்தபடியால் தன் தாடை மயிரை சிறைக்கவில்லை கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக வேத வசனம் சொல்லுது அவன் தாடை மயிர கூட என்ன செய்யலையா சிறைக்கவில்லையாம் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக தன் வஸ்திரத்தையும் துவைக்கவில்லை தானும் குளிக்கவில்லை ராஜா எப்பொழுது வருவார் ராஜா எப்பொழுது வருவார் என்று சொல்லி சரியாய் உணவு சரியாய் குளிக்காதபடி தன் வஸ்திரத்தையும் தன் தோற்றத்தையும் அகோரமாக்கிக் கொண்டு ராஜா எப்பொழுது வருவார் என்று சொல்லி அவளோடு இருக்கிறான் மேபி போஷேத் ராஜா இப்ப வருகிறான் வந்த உடனே ஓடி வருகிறான் இவனால் ஓடக்கூட முடியாது தவண்டு உருண்டு ராஜாவிடத்தில் வருகிறான் அப்பொழுது ராஜா கேட்கிற நீ ஏன் போய் என்கிட்ட வரல வேதனிலே போகும் பொழுது என்னோடு நீ ஏன் நிற்கவில்லை என்று சொன்னார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக மேபி போஷே தன்னை தந்திரத்தினாலே சீபா தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே தனக்கு செய்ததான துரோகத்தையும் தனக்கு செய்ததான வஞ்சகனையையும் ராஜாவிடத்தில் சொன்ன பொழுது ராஜா பிரிமானவர்களே மேபி போஷேத்துடைய தோற்றத்தை பார்த்த உடனே ராஜா ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறாரு வாண்டை எனக்கு பேசுறதுக்கு என்ன இல்லைப்பா மனசு இல்லை இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் வாசிங்க பார்ப்போம் அதிகமாசை You may be longing for me. Anna, you are the only one who is 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 the only one. You are the only one who is the only one who is the only one who is the only one. வெளிப்படுத்தலின் புஸ்தகம் வாசிங்க பார்ப்போம் வெளிப்படுத்தலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் ஆனாலும் ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுத்திப்படுத்தாத தங்கள் வஸ்திரத்தை அசுத்திப்படுத்தாத சில பேர் சர்தையிலும் உனக்கு உண்டு ஆ உண்டு அவர்கள் பாத்திரவான்களானபடியால் அவர்கள் தான் பாத்திரவான்களாய் இருக்கிறபடியால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோட கூட நடப்பார் அவர்கள் என்னோட கூட நடப்பார் ராஜா கூட நடக்கணும்னா உன் வஸ்திரம் அழுக்கா இருந்தா அவர் கூட போக முடியாது அல்ல இல்லையா எல்லாருக்கும் ராஜா கூட நடக்கணும்னு ஆசைதான் ஏசப்பா கூட நானும் நடக்கணும்னு ஆசைதான் தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவன் தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதை தீனம் யோசிப்பவன் எதினால் அது எதினால் நீர் என்னோடு வருவதினால் அவர் என்னோட நடந்தாதான் நம்ம யாரா இருக்க முடியும் விசேஷ உள்ளவர்களா இருக்க முடியும் காலையில பிரசங்க கேட்டோம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஏன் சமூகம் உனக்கு முன்னால் செல்லும் பொழுது நீ எங்கே போனாலும் உனக்கு என்ன இருக்காதுங்க யூ வில் பி டென்ஷன் ஃப்ரீ நான் உனக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் எந்த இடத்துல உனக்கு டென்ஷன் இருக்காது நான் உன் கூட வரும் பொழுது அல்ல இல்லையா உடனே மோசையும் சொல்லுகிறார் ஆம் ஆண்டவரே நீங்கள் என் கூட வரும்போது தானே நாங்கள் விசேஷம் உள்ளவர்களாக இருக்க முடியும்னு சொல்லுகிறார் ஆனா ஆண்டவர் உன்னோட நடக்கணும்னா உன் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினாலே தோய்த்து வெழுத்து எப்பொழுதும் சுத்தம் உள்ளதாய் வைத்துக் கொள்ளணும் 
சர்தேயு சபையை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் சர்தேயு சபையே உனக்குள் தன் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தீட்டுப்படுத்தாதவர்கள் சில கூட்டங்கள் உண்டு அவர்கள் என்னிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக் கொண்டார்கள் தங்களுடைய ரட்சிப்பை என்னிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக் கொண்டார்கள் பெற்றுக் கொண்டதான அந்த ரட்சிப்பை அவர்கள் அழுக்குப்படுத்தி விடவில்லை ரட்சிப்பை விட்டு பின்வாங்கி விடவில்லை அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தீட்டுப்படுத்தி விடவில்லை மேபி போஷேத்துக்கு ஆண்டவர் தயவு காட்டினார் ராஜா தயவு காட்டினார் ராஜம் பேஜையின் போஜனம் அவனுக்கு கிடைத்தது எருசலேமுக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறதான அந்த தகுதி அவனுக்கு கிடைத்தது ஆனாலும் அவன் தன் வஸ்திரத்தை சுத்தமாய் காத்து கொள்ளவில்லை தன் தாடை மயிரை அவன் சிறைக்கவில்லை பிரியமானவர்களே அவரோடு நடக்கும்படியாய் தன் பாதங்களை சுத்தப்படுத்தவில்லை அல்ல இல்லையா உலகத்துக்கு பின்னால் வாடி 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 பாதங்கள் எல்லாம் கரப்பட்டி விட்டது உலகத்தின் சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைய என் வேத வாசலம் சொல்லுது மேபி போஷத்தை குறித்து அவன் வேண்டுதல் செய்கிறான் ராஜாவை இப்படியெல்லாம் நான் ஏமாற்றப்பட்டேன் என் சூழ்நிலெல்லாம் இப்படின்னு சொல்லும் போது ராஜா சொல்லுகிறாரு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உன் கதையை நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் போட்டு சொல்லிட்டார் மூணாவது ஒரு கூட்டம் வருது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக ரெண்டு சாமியலின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகார முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வரைக்கும் இன்னொரு மனிதன் வருகிறார் வாசிங்க பார்ப்போம் முதல் வந்தவன் சிமியான் அவன் வந்து என்ன செஞ்சான் தாவிதுக்கு உதவி செஞ்சான் உதவி செஞ்சதுனால அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது அவன் கொலை செய்யப்படல பிழைச்சி போலே ஆண்டு விட்டுட்டாரு ரெண்டாவது ஒரு மனுஷன் வந்தான் ஆனா ராஜா விரும்பி அவனோட நடக்க முடியல காரணம் அவ்வளவு அறுவறுப்பா இருந்தது அவனுடைய தோற்றம் அனுபடியால் ராஜா சொன்னா உன்னை குறிச்சு நான் பேசுறதுக்கு ஆசைப்படல நீ தூர போன்னு சொல்லிட்டான் மூணாவது ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறான் அவனுடைய பேர் என்னதுங்க பெர்சில்லால் அல்லா இந்த பெர்சில்லாலுக்கு எண்பது வயசு இந்த மனிதன் மிகவும் கனம் பொருந்தியவன் தாவிது மெக்னாஹிமிலே அவன் ஒழித்து இருந்த போது இந்த பெர்சில்லால் தான் பிரீமானவர்களே அவனுக்கு வேண்டிய எல்லா உபகாரங்களையும் செய்கிறான் அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறான் அவனுக்கு வேண்டிய எல்லா உபசரிப்பையும் செய்கிறான் ஆனபடியாலே தாவிதுக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு எப்படியாவது இந்த பெர்சில்லாவை என்னோட கொண்டு போனோம் வாசிங்க முப்பத்தி மூணாம் வருஷம் வாசிங்க ராஜா பர்சிலாவை நோக்கி பர்சிலாவை நோக்கி என்னோட கூட கடந்து வா நீ என்னோட கூட நீயும் கடந்து வாப்பா நான் எருசலேமுக்கு போறேன் சர்வ பூமிக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறதானு அந்த எருசலேமுக்கு போகிறேன் சமாதானத்தின் பட்டணமாகிய அந்த எருசிலமுக்கு போகிறேன் நீ என்னோடு கூட வாயா பெருசில்லா வாசிங்க நான் எருசிலேமிலே உன்னை என்னிடத்தில் வைத்து பராமரிப்பேன் நான் உன்னை என் கூட வச்சுக்கிடுவேன் எருசிலேமிலே நான் என்னோட வைத்து கொள்வேன் வைத்துட்டு நான் உன்னை பராமரிப்பேன் உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்வேன் இயேசு என்னோடு இருப்பதை நினைச்சிட்டா என் உள்ளம் துள்ளுதம்மா நன்றி என்று சொல்லுதம்மா ஏசு என்னோடு இருப்பதை நினைச்சிட்டா என் உள்ளம் துள்ளுதம்மா நன்றி என்று சொல்லுதம்மா என் உள்ளம் துள்ளுதம்மா நன்றி என்று சொல்லுதம்மா கவல கண்ணீர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மறையுதம்மா கவல கண்ணீர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மறையுதம்மா பயங்கள் நீங்குதம்மா பரலோக தெரியுதம்மா பயங்கள் நீங்குதம்மா பரலோக சபை பாடுவோம் அகிலும் ஆளும் தெய்வம் என் அன்பு இதய தீபம் அகிலும் ஆளும் தெய்வம் என் அன்பு இதய தீபம் ஏசு என்னோடு என் உள்ளம் துள்ளுதம்மா என் உள்ளம் துள்ளுதம்மா 
அடியாலு ராஜா சொல்லுகிறான் ஐயா நீ ஏன் கூட வாப்பா நம்ம எருசலேமுக்கு போவோம் எருசலேமில் நான் எங்கேயும் விட்டுற மாட்டேன் நான் கடைசி வரைக்கும் ஏன் கூடயே வச்சிருவேன் உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் நான் செய்கிறேன் உன்னை பராமரிக்கிறேன் இந்த தாத்தா சொல்கிறாரு பெர்சில்லால் சொல்கிறாரு எனக்கு வயசாகி போச்சு வீடு போ போனது ஆ வாழ்றதுக்கு பிடிக்கல யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூணாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் பதினாறாவது வசனம் சொல்லுது இது பைபிளில் வாசிக்காமல் சபையர் மனப்பாடமாக சொல்லணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் தேவன் தம்முடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவர் நமக்காக அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் நம்ம மேலே அல்லையா ஏசப்பா நம்ம நமக்கு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டாரு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதற்கு நீடித்து வாழ்வதற்கு அறுபத்தஞ்சாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் போது பார்க்க ஏசி அறுபத்தஞ்சில் வாசிக்கிறோம் ப்ரீ மனோரில் அங்கே இருக்கிற நூறு வயது கிழவனும் தன்னை என்னென்ன சொல்லுவானா வாலிபன் என்று சொல்வானா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஆனா இந்த கிழவை சொல்றது என்னன்னா ரொம்ப நாள் என்ன செய்ய முடியாது அங்க இருக்க முடியாது நீங்க நாற்பதாவது வசனத்துல வாசா அவன் சொல்லுகிறான் பிரிமானவர்களே நான் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா இந்த பெர்சில் சொல்லுகிறதான காரியம் பாருங்க எனக்கு நல்லதும் தீமையும் என்ன செய்யாது தெரியாது எனக்கு புசிக்கிறதுல ருசியும் தெரியாது குடிக்கிற ருசியும் தெரியாது சிலர் பாட்டு பாடினாலும் என்ன இசைகளை வாசித்தாலும் அது என் என் செவிகளுக்கு என்னதா இருக்காது ரசனையா இருக்காது தாத்தாவுக்கு எண்பது வயசாயிடுச்சு ரசிக்கவும் தெரியாது ஆ ருசிக்கவும் தெரியாது புசிக்கவும் தெரியாது அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் தாத்தாக்கு என்ன தெரியாது ரசிக்கவும் எருசலேமுக்குள்ள வந்தா ஆ ரசிக்கவும் தெரியாது ருசிக்கவும் தெரியாது புசிக்கவும் தெரியாது ஆனா கிறிஸ்தவனுக்கு இந்த மூணு தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்ல இல்லையா ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் நல்லா சாப்பிட தெரியணும் என்ன அந்தோனி பிரதர் கிறிஸ்தவனா இருந்தா நல்லா சாப்பிட தெரியணும் அல்ல இல்லையா ரசிக்கவும் தெரியணும் ஆ ருசிக்கவும் தெரியணும் ஆ புசிக்கவும் தெரியணும் அல்ல இல்லையா ஆனா இந்த தாத்தாவுக்கு பா ப்ராப்ளம் என்னதுங்க கோயிலுக்குள்ள வருவார் கிறிஸ்தவன் தான் கோயிலுக்குள்ள வருவார் ஒரு மூலையில் அப்படி போயிடுவார் இவங்க எரிசலமுக்குள்ள வர முடியாது அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா அப்போ தேவனுடைய சமூகத்தில் வரும் பொழுது பேரின்ப கடலிலே நோயின்றி மூழ்கனும் துதித்து மகிழனும் தூயோனாய் வாழணும் தூயோனாய் மாறணும் அப்ப பிரியமானவர்களே ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்தா உனக்கு என்ன தெரியணும் நல்ல பாட்டு பாட தெரியணும் அல்ல இல்லையா பக்கத்தில் உள்ளவங்களை தட்டி சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் இருக்கிற உனக்கு நல்ல கை தட்டவும் தெரியணும் இசையோட பாடவும் தெரியணும் அல்ல இல்லையா ஆனால் இந்த தாத்தாக்கு என்ன வரல ரசிக்கவும் தெரியாது பாட்டை ரசிக்கவும் ரெண்டாவது புசிக்கணும் அல்ல இல்லையா பேதரோ பார்த்து நம்மளுக்கு ரட்சிப்புக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னார் அவர் நான்லாம் புறஜாதிகளுக்கு போமாட்டேன்னு சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னார் டை எலும்பி என்ன செய்யி புசின்னு சொல்லி நம்மளை தேவ சமூகத்தில் சேர்த்து கொண்டார் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா ரெண்டாவது நமக்கு புசிக்கையும் தெரியணும் உபவாசம் போடவும் தெரியணும் ஆ நல்லா சாப்பிட்டு பாஸ்டர் மாதிரி இருக்கவும் தெரியணும் அல்ல இல்லையா ஏன் அல்ல இல்லையா வரமாட்டுக்கு கருத்து புசிக்கிறது பாவம் இல்லை ஆனால் பெருந்து இண்டியக்கூடிய தொண்டைக்கு கத்திய வைக்கணும் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இந்த தாத்தாவுக்கு அதுவும் தெரில மூணாவது தாத்தா சொல்கிறாரு எனக்கு என்ன தெரியாது ரசிக்கவும் தெரியாது புசிக்கவும் தெரியாது 
ருசிவாக்குறதுக்கும் தெரியாது நாக்கு செத்து போச்சு கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை சொல்லுங்களேன் சிலவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்க அந்த நாலாவது கடையில் இருக்கிறான் பாருங்க ஒரு சேட்டு அவன்கிட்ட போனீங்கன்னா கம்மியாக வட்டி கிடைக்கும் பாருங்க இது நல்லா அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் அல்ல இல்லையா ஆனால் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் இந்த வசனம் நம்ம வாயில் வராது இல்லை இல்லையா இந்த ஆறாவது தெருவில் ஒருத்தன் டாக்டருக்கு ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்க அவன் ஒரு ஊசி போட்டா போதும் ஒன்று காய்ச்சல் வைங்கிறோம் அது சொல்ல நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஆனால் பிரியமானவர்களே நானே உன் பரிகாரியான கர்த்தர் என்கிறதான வசனத்தை அவர்களுக்கு சொல்ல நமக்கு தெரியாது அல்ல இல்லையா அதனால தான் தாவிது சொல்லுகிறாரு கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை வாய் திறந்து சொல்லுங்க ஆ கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் அப்போ தேவனுடைய சமூகத்தில் ராஜாவோட நடக்கணும்னா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கேட்கணும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு நான் உம்மை ரசித்து பார்க்கணும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு நீர் எனக்கு செய்ய போகிற அற்புதத்தை நான் ருசித்து பார்க்கணும் ஆண்டவரே நான் இன்னைக்கு உண்மை எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ளணும் ஐயா என்று சொல்லி ஜாம் பண்ணணும் அல்ல இல்லையா வாஞ்சை உள்ள ஆத்மாவை கருத்தர் என்ன செய்வார் திருப்தியாக்குவார் அந்த வாஞ்சைக்கு பேர் தான் என்னதுங்க கிம் ஹாம் இல்லையா கிம் ஹாம் என்னதுங்க வாஞ்சை இருக்கணும் நடமாடும் பெணமாய் நாம் இருக்கக்கூடாது இல்லாவிட்டால் துர்வாசனை வீசுகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது அதுவும் ரிஜெக்டட் இது ரிஜெக்டட் எது திருமா சேர்த்து கொள்ளப்படும் பிரியமானவர்களே அவரோடு வாஞ்சையாய் இருக்கிறவன் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அவன் சொல்லுகிறான் எனக்கு இது மூன்றும் தெரியாதபடியாலே நான் யோர்தானை விட்டு என்ன செய்ய முடியாது கடந்து வர முடியாது நான் என் இடத்துக்கே நான் திரும்பி போவேன் எங்க அம்மா அப்பாவை எந்த கல்றையில பூத்து வச்சிருக்காங்களோ அங்கேயே நானும் செத்து இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அதுதான் சாப்பிடணும் வாழணும் செத்து போனோம் அல்ல இல்லையா வேதம் சொல்லுது இம்மைக்காக நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் நம்மை போல பருதவிக்கக்கூடியவர்கள் உலகத்தில் வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தை சொல்லுங்க வாயை திறந்து நான் விசுவாசிக்கிறேன் அனபடியால் பேசுகிறேன் நான் ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் கர்த்தர் எனக்கு வைத்திருக்கிற நன்மைகளை காண்பேன் அல்ல இல்லையா பிரியமானவர்கள் இவன் சொல்லுறான் எங்க அம்மா அப்பாவை எங்க கல்லரை கட்டி வச்சிருக்காங்களோ அங்கேயே போய் நானும் சாவுறேன்னு சொல்றான் உடனே இது வரைக்கும் சோறு போட்டாலும் ராஜாவுக்கு பிரி மனோர்லே இந்த பெர்சில் ஆலை கூப்பிட்டு பிரி மனோர்லே ராஜா ஒரு முத்தத்தையும் கொடுத்து ராஜாவே நீர் சொன்னபடியே ஆகட்டும்னு ஆசீர்வதிச்சு பிரி மனோர்லே ராஜா என்ன செஞ்சுட்டான் பெர்சில்லால் தான் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டான் அப்படி தான் சொல்லுகிறார்கள் வேதம் சொல்லுது கிம் ஹாமை பார்த்து ராஜா சொல்லுகிறார் வாசிங்க முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் அப்பொழுது ராஜா என்னுடைய கூட வரட்டும் இவங்க யாருமே என் கூட வர வேண்டாம் கிம் ஹாம் என்ன செய்யட்டும் என் கூட வரட்டும் அலையா அலையா அவன் என் கூட வந்தா நீ எதெல்லாம் நலம் என்று சொல்லுகிறாயோ அதையெல்லாம் நான் அவனுக்கு நடப்பிப்பேன் அலையா நீ ஆண்டவரோட நடக்கும் போது உன் குறைவல்ல அவர் நிறைவாக்குவாருங்க உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவர் நடத்தி தருவார் அல்லா எதை குறித்து நீ கவலைப்படாதே நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் என்பது ஒன்றும் இல்லை அல்லா அவரால் எல்லாம் செய்ய முடியும் உனக்கு வேண்டியதை எல்லாவற்றையும் அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அல்லா கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக என் தேவன் சகலவற்றையும் உனக்கு செய்ய வல்லவர் ஆனா அவர் உனக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ அவரோடு நடக்கிறவனாயிருக்கணும் 
அவரோட நடக்கணும் அவரோட பழகணும் அவரோட சமாதானமா இருக்கணும் அவரோடு நடக்கும் பொழுது பிரியமானவர்கள உன்னை ஒரு குறை என்றே காத்துக் கொள்வார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என் வேதம் சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே நீ அவரோடு நடக்கணும் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ராஜா சொல்லுகிறார் கிம் காமி பார்த்து நீ என்னோட வாப்பா நீ ஏன் கூட வா நீ ஏன் கூட வந்தா நான் உன் பார்வைக்கு எது நலமோ அதை நான் செய்வேன் ரெண்டாவது பிரியமானவர்களே ராஜா சொல்லுகிறாரு நீ எதெல்லாம் வேண்டுதல் செய்கிறியோ அதெல்லாம் நான் உனக்கு செய்வேன் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக ஒவ்வொரு நாளும் தேவனோடு நடக்கணும் ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தபடியால் மரணத்தை காணாமல் என்ன செய்யப்பட்டானா எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் நோவா கர்த்தரோடு சஞ்சரித்தபடியாலே வந்ததான பெரும் வெள்ளத்தில் இருந்து அவன் தன்னை காத்து கொண்டான் நீ தேவனோடு நடக்கும் பொழுது நீ விசேஷம் உள்ளவனாயிருப்பாய் கர்த்தர் எல்லா தீங்குக்கும் அவர் உன்னை விலைக்கு ார்களோ நடந்து சரி சகோதரர்களா இருந்தாலும் சரி சகோதரிகள் சகோதரிகளா இருந்தாலும் சரி நண்பர்களா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் என்ன இருக்கணும் ஒரே மனசு இருக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்ய முடியும் சேர்ந்து நடக்க முடியும் அல்ல இல்லையா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைய கணவன் மனைவி போகும் பொழுது ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே போறாங்க மனைவி திடீரென்று திரும்பி பார்த்து அந்த ஜவுளி கடையில் இருக்கிற பொம்மை அப்படியே முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா அவர் பெயர்வார் இவர் நின்றுட்டே தான் இருக்கணும் அல்ல இல்லையா அப்படிதானங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு மாதிரி முறை போகிறது நிறைய நேரம் நாங்கள் எப்படி தான் மார்க்கெட்டில் மாட்டிக்கிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கார்கிட்ட திட்டெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறோன்னு சொல்லி அது இல்லையா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக அப்போ ரெண்டு பேரும் போகணும் என்று சொன்னால் ரெண்டு பேருக்கு என்ன வேணும் ஒரே மனசு இருக்கணும் அல்லையா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மனசு இருந்தா தான் ராஜாவுடைய மனசில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி உனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நீ ராஜாவோட நடக்க முடியும் அது இல்லையா அலையா இந்த ராஜாவுடைய மனசில் என்ன இருக்கு வாஸ்து பாருங்க பார்ப்போம் மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் பின்பு அவர் சீசர்களிடத்தில் வந்து அவர்கள் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டு பேதுருவை நோக்கி நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோட கூட விழித்திருக்க கூடாது அப்போ ராஜாவின் மனசில் என்ன இருக்குதுங்க என்னோடு கூட வாரியப்பா ஒரு மணி நேரமாவது என்னோட ஜாமனை கூடாதா பக்கத்தில் உள்ளவங்களை தட்டிட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆ என்னோடு கூட நடக்கிறிய ஆ நம்ம ராஜா நம்மளை பார்த்து கேட்காரு ஆ நம்ம ராஜா நம்மளை பார்த்து கேட்காரு அல்ல இல்லையா சிலவங்க நடப்பாங்க ஓகே ஒரு நாள் பிரீமானவர்கள் எங்கள் அம்மா அடுத்த நாள் காலையில் தான் சொன்னான் ஓகே ஒரு நாள் நான் க்ளீனாக எழும்பி உலகம் முழுசும் தூங்கிட்டுருக்கு நான் க்ளீனாக எழும்பி கதவை திறந்து பிரியமானவர்கள் எங்கேயோ ரோட்டில் அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தேன் நான் எங்கள் அம்மா பின்னாலேயே ஓடி வந்து என் கையை பிடிச்சி ஏதோ எங்கே போகிறான்னு சொல்லி அப்புறம் இழுத்துட்டு வந்து கட்டில் படுக்க வச்சாங்களாம் அல்ல இல்லையா சிலருக்கு கர்த்தர் தனி கிருபையை எப்படி கொடுத்துருக்காரு எப்படின்னா தூங்கிக்கிட்டே நடப்போம் அல்ல இல்லையா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதா ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு நீ ராஜாவோடு நடக்கணும்னா அவரோட ஒருமனப்படணும் எப்படி ஒருமனப்படணுமா ராஜா சொல்லுகிறாரு என்னோடு கூட நடக்கிறிய என்னோடு ஒரு மணி நேரமாவது நீ எப்படி இருக்க வேண்டும் விழிப்புள்ளவனாயிருக்கணும் காரணம் நான் ஆவியாகிய தேவன் நீ மாம்சத்தில் இருக்கிறாய் 
அல்லா நீ சோதனைக்கு உள்படாதபடிக்கு நீ விழித்திருந்த செபி மாம்சமானது எப்பொழுதும் பலவீனம் சொல்லி கொண்டே இருக்கும் அல்லையா மாம்சமானது என்னது சொல்லணும் உனக்கு முட்டி வலி இருக்கு உனக்கு இடுப்பு வலி இருக்கு உனக்கு தலைவலி இருக்கு நீ கோயிலுக்கு போக முடியாது இனி ஆண்டவரை தேட முடியாது இனி என்ன நடக்க போது தெரில ஆனபடியாலே உன் மாம்சம் எப்பொழுது உன்னிடத்துல நெகட்டிவிட்டி பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு நீ என்னோட நடக்கணும்னு விரும்புறிய உன் மாம்சத்தின் சோதனை நீ விழுந்து போகாதபடி ஒரு மணி நேரமாவது தனித்து ஜபிக்கிறவனாயிரு அலையா 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 பக்கத்தில் உள்ளவங்க தட்டி சொல்லுங்க கிம் ஹாம் ராஜாவோடு நீ போனோன்னா ராஜாவின் வாஞ்சை ஒரு மணி நேரமாவது தனித்து அவருடைய சமூகத்தில் விழித்திரு அலையா அலையா எத்தனை பேர் சங்கிலி ஜபத்துக்கு உங்கள் பேரை கொடுத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அலையா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஏசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தைந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லும் பொழுது பிரிய மனோரில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு ஓ செவியை சாய்த்து என்னிடத்தில் நீ என்ன செய்யுப்பா வா இதெல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் தானே திருப்பி திருப்பி ஏன் பைபிளை படிக்கிறது வாசிங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்கள் செவியை சாய்த்து என்னிடத்தில் என்ன செய்யுங்க வாங்க வந்து கேளுங்க அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா என்ன செய்யும் பிழைத்திருக்கும் தாவிதுக்கு என்னெல்லாம் கிருப கொடுத்தேனோ என்னெல்லாம் தயவு கொடுத்தேனோ அதெல்லாம் நான் உணக்கம் செய்வேன் என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் கேட்கிறாரு செவிய கொஞ்சம் சாட்சி அலையா அலையா செல்லவங்க பிரீ மாணவர்களே வண்டி இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சுட்டா போய் சேர்ற வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா பேசுறத கேட்கலன்னா இவர் தூங்கிடுவார் நினைச்சு ஆண்டவர் அதான் சொல்றாரு கொஞ்சம் எனக்கு செவி கொடுத்து என்ன செய்யி கேளுப்பா என்ட்ட கேளு என்ட்ட ஜோமான் இந்த எழுபது நாள் உனக்கு நான் வைத்திருக்கிறேன் இன்னும் இந்த வருஷம் முடிவதற்கு என்னிடத்திலே சபையிலே நான் நாற்பது நாள் சங்கிலி ஜபம் வச்சிருக்கிறேன் நீ என்னிடத்தில் கேளு உனக்கு நான் கிருபையை கொடுப்பேன் உனக்கு வேண்டிய கிருபைகளை கொடுப்பேன் நீ என்னென்ன கிருவைக்காய் காத்திருக்கிறாயோ என்னென்ன தயவை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இருக்கிறாயோ என்ன ஆசீர்வாதத்தை தாவிது பெற்றுக்கொண்டானோ அதை போன்றதான கிருபையை உனக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாய் கொடுக்கும்படிக்கு என்னிடத்தில் செவியை சாய்த்து என்னிடத்தில் கேட்கிறவனாயிரு அலையா அலையா எங்க ஏரியால எல்லாம் நாலு மணிக்கு தண்ணி விட்டு ஏழு மணிக்கு என்ன செஞ்சிடுறான் தண்ணிய ஆனா எங்க ஆட்கள்ல செலவங்க இருக்கிறாங்க அதிகாலையில் எட்டு மணிக்கு எழும்புகிறதான சில பாக்கியவதிகள் இருக்கிறார்கள் அலையா அதிகாலையில் எட்டு மணிக்கு எழும்பின என்ன கிடைக்காதுங்க ஆமா வேதம் சொல்லுது பாருங்க ஏசி ஐம்பத்தஞ்சு ஆறு சொல்லுது கர்த்தரை கண்டடையத்தக்கதான ஆ வாய திறந்து சொல்லுங்களேன் ஆ பிரசங்கம் பண்றது உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை எனக்கு சேர்ந்தது அதனால நீங்களும் சொல்லுங்க நான் சொல்ற வசனத்தை சொல்லுங்க கர்த்தரை கண்டடையத்தக்கதான சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அவர் சமீபமா இருக்கும் போது அவரை நோக்கி என்ன செய்யுங்க கூப்பிடுங்க இந்த நாட்களிலே தேவ சமூகத்தில் பிரீ மாணவர்கள கூட்டு ஜபம் ஒரு மணி நேரம் தனித்த ஜபம் ஒரு மணி நேரம் அலையா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ரோமருக்கு எழுதின நிறுவம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் ஆ ரோமர் பதினஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் போராடுவது போல நான் போராடி ஜபிப்பது போல நீங்களும் என்னோட கூட நீங்களும் என்னோட கூட சேர்ந்து போராட வேண்டும் என்று நம்முடைய கற்றாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் ஆவியானோருடைய அன்பின் நிமித்தமும் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் பவுல் சொல்லுகிறாரு நான் எப்படி போராடி ஜவம் பண்ணுறேனோ நான் எப்படி ஆண்டவரை தேடுறேனோ அதை போல நீங்களும் என்னோடு சேர்ந்து என்ன செய்யுங்க போராடி ஜபிங்க 
நீங்க அந்த ஜபத்துல வந்து கலந்துகிடுங்க என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் ஜபியுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் நான் இதை கேட்கிறேன் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்பு நிமித்தம் இதை நான் கேட்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து ஜாம் பண்ணுங்க வேலைக்கு போனோம் காலையில யாருமே அஞ்சு மணிக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க கடையை திறந்து வைக்க மாட்டாங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்களை தட்டி சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆமா காலையில யாருமே அஞ்சு மணிக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க அதனால டைம் அஞ்சரையில இருந்து ஆறரை வரைக்கும் தான் பவுல் சொல்லுகிறார் ஆண்டவருடைய அன்பினாலே கிறிஸ்துவினாலே இதை நான் கேட்கிறேன் அப்படி செய்யும் போது என்ன நடக்குமா கீழே வாசிங்க பாபா அடுத்த வசனம் சமாதானத்தின் தேவன் சமாதானத்தின் தேவன் வீட்டிலையும் வேலை இடத்திலையும் சமாதானம் இருக்கும் நீ போயான்னு சொல்லி தூங்கினால் நீங்களே சொல்லிக்கீங்க அதை நான் இங்கிருந்து சொல்ல மாட்டேன் போராடி ஜபித்தால் சமாதானத்தின் தேவன் எல்லா விதத்திலையும் உங்களுக்கு என்ன செய்வார் சமாதானத்தை தருவார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு பிரீ மனோர்ல என்னோடு கூட ஒரு மணி நேரமாவது விழித்திருக்க கூடாதா கத்தருடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக யோபு சொல்லும் போதும் அதான் சொல்லுகிறாரு யோபின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் வல்லமையையும் படிப்பில் உங்களுக்கு மகிமை வேணுமா கனம் வேணுமா நல்ல மார்க் ஸ்க்ரோ பண்ணுமா காலையில் வந்து ஜாம் பண்ணுங்க அல்லையா அவரிடத்தில் மெய் ஞானம் இருக்கிறது தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் வேணுமா பிரீ மனோரில் அவரிடத்தில் ஐஸ்வர்யமும் கனமும் இருக்கிறது வேதம் சொல்லுது அவரை அதிகாலையில் தேடும்போது அவருடைய பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்வேன் அவருடைய மகிமையையும் பெற்றுக்கொள்வேன் இந்த வாஞ்சை நமக்குள் இருக்கணும் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளையே கிம் ஹாம் என்று சொன்னால் வாஞ்சிப்பவன் வாஞ்சிப்பவன் தான் கர்த்தரோடு சம்பாசித்து கர்த்தரோடு நடந்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனபடியால் தானே தாவிது ராஜா பிரிமானவர்களை கிம் ஹாமை பார்த்து சொல்லுகிறான் என்னோடு வா நீ என்னெல்லாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறியோ அதெல்லாம் உனக்கு தருவேன் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரசங்கியின் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் ஆ ஒண்டியாய் இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆ இருவர் கூடி இருப்பது நலம் ரெண்டு பேர் கூடி இருந்தா என்னது நலம் அவர்களுடைய பிரயாசத்தின் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சா அவர்களுக்கு நல்ல பலன் நல்ல பலன் கிடைக்கும் அலையில்லையா அலையில்லையா ஒண்டியாவும் யாவாரத்துக்கு போகலாம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன செய்யலாம் தொழிலுக்கு போகலாம் ஆனால் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது முதலீடு அதிகமாக போடலாம் லாபமும் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் தொழிலுக்கு போகிறவங்கெல்லாம் ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்போ நம்ம வேலையில் இன்னொருத்தர் இணைஞ்சி முதலீடு போட்டால் நம்ம நிறைய லாபத்தை பார்க்கலாம் இல்லையா அதை தான் ஞானி ஆகிய பிரசங்கி சொல்லுகிறார் ஒருவன் விழும்பொழுது இன்னொருவன் அவனை தூக்கி விடுவானே ஒருவருக்கொருவர் சகாயம் பண்ணுவதற்கு ஏதுவா இருக்குமே அவனை பட்சிக்கும்படியாய் ஒருவன் வரும் பொழுது அவனுக்கு நஷ்டம் உண்டாக்கும்படியாய் சத்ரு வரும் பொழுது இன்னொருவன் அவனுக்கு சகாயம் பண்ணுவானே 
ஒண்டியா இருந்தா அது செய்ய முடியாதே அலையிலுயா சொல்லுங்க பார்ப்போம் வலது கையை ஒயத்தி சொல்லுங்க பார்ப்போம் நீர் என்னோடு இருக்கும் போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே ஏசப்பா என் தொழிலில நீர் என்னோடு இருக்கும் போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே அப்ப ஆண்டவர் நம்மளோட இருந்தார் என்றால் நம்ம விழுந்து போக மாட்டோம் அதிகமான நன்மைகள் உண்டா இறைமியாவின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சொல்லுது யாக்கோப்பின் பங்காளராகிய தேவன் அவர்கள் மற்றவர்களை போல அல்ல அல்ல இல்லையா வேற யாரையாவது உன் பிஸ்னஸ் பார்ட்னராக உன்னுடைய பிரிமானவர்களே ஸ்டெடி பார்ட்னராக நீ சேர்த்து கொள்வாய் என்று சொன்னால் உனக்கு ஃபெயிலியர் வரும்பொழுது உன் தொழிலில் நஷ்டம் வரும்போது அவன் சொல்லுவான் நீ பண்ண தப்புக்காக தான் தொழிலில் நஷ்டம் வந்துச்சு அதனால நீயே அனுபவி ராசான்னு சொல்லிடுவான் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா ஆனா இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை உங்களுக்கு பங்காளராய் வைத்து கொண்டால் உங்களுடைய துணையாளராய் வைத்து கொண்டால் இஃப் யூ ஹாவ் பார்ட்னர்ஷிப் வித் த லார்ட் ஆஃப் இஸ்ராயேல் இஸ்ரவேலின் தேவனை உன்னுடைய பங்காளனாய் நீ வைத்து கொண்டாய் என்று சொன்னால் அவர் எப்படிப்பட்டவராம் அவர் சகலவற்றையும் சிருஷ்டிக்கிறவர் அவர் உருவாக்குகிறதான தேவன் தீமையையும் உனக்கு எப்படி மாற்றி தந்துருவார் அப்போ அவர் உன் கூட தானே வரணும் சொல்லுங்களே சொல்லுங்களே வலதுகரத்தை வைத்து சொல்லுங்களேன் நீர் என்னோடு ஈருக்கும் போது என்னாலும் பிரிமானவர் அவர் நம்மோட இருக்கணுங்க ஆண்டவர் அதான் சொல்றாரு மத்த எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நீங்க வாசிங்கன்னா ஏசப்பா சொல்லுகிறாரு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னிடத்தில் வாருங்கள் உங்களுடைய எல்லா டென்ஷனையும் நீக்கி நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் அலையா உங்களுக்கு என்ன செய்வேன் நான் இழைப்பாறுதல் தருவேன் உங்களை எல்லா டென்ஷனையும் நீக்கி போடுவேன் நீங்க என்னிடத்துல வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஏன் வரணுமா ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு ஏன் பாரத்தை நீங்க சுமருங்க வாசிங்க அடுத்த வசனத்தை சாந்தமும் மனதாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என் நுகத்தை என்ன சொல்லுங்க உங்கள் மேல் ஏங்கிட்ட ஒரு கடமை இருக்கு என்னிடத்தில் ஒரு நுகம் இருக்கிறது அந்த நுகம் மிகவும் மெல்லியதான ஒரு நுகம் தம்பி வாப்பா கோல்டு பிடிச்சிருக்கோ வாப்பா வா பயப்படாத வா அந்த சேர் கொஞ்சம் தீட்டுவாமா கீழே போடாம நீயும் கீழே வீந்துடாம தீட்டு ரெண்டு கையில் அப்பா தூக்கிட்டான் வாலிபன் தூக்கிட்டான் இது ஒருத்தர் தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு என்ன செய்கிறார் கண்ணை உருட்டுறாரு பயப்படுறாரு எல்லாம் செய்கிறார் ஆனால் இந்த சேரை நானும் சேர்ந்து தூக்கினா எப்படி இருக்கும் ஆ நானும் சொல் தேன் சேர்ந்து தூக்கிட்டா என்ன ஆயிரும் இந்த சேர் ரொம்ப ஈஸி ஆயிரும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஏன் வெயிட்டை நீ என்ன செய்யி சுமந்துக்கோ ஓ வெயிட்டை நான் சுமந்துக்கிறேன் புரிஞ்சவங்க மாத்திரம் கை தட்டுங்க பார்ப்போம் பக்கத்தில் உள்ளவங்கிட்ட சொல்லுங்க புரிஞ்சதை சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏசப்பா சொல்றாரு ஆ ஏன் வெயிட்ட நீ சுமந்துக்கோ ஏன் ஊழியத்தை நீ செய்துக்கோ ஓ வேலையை நான் செய்கிறேன் என்ன ஸ்தோத்திர கூட்டத்துக்கு நீ நடத்துக்கோ என்ன நான் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தெல்லாம் நீ செய் ஓ வேலையெல்லாம் நான் செஞ்சு தரேன் அப்படி தானே இருக்குங்க ஆண்டவர் அதானே சொல்றாரு ஆண்டவர் அதானே சொல்றாரு என் நுகத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது மிகவும் லகுவானது நான் ரொம்ப டென்ஷனா சொல்றது இல்லையா ஆண்டா வேலை செய்யல நீ ஊழித்து வரலையா பாதாளம் போயிருவார் அப்படி சொல்ல மாட்டார் நான் சாந்தமும் 
மனத்தாழ்மையும் உள்ளவன் அல்ல இல்லையா கிழவிக்கு காது குத்துனா கூட உனக்கு ஐநூறு ரூபா காசை போட்டோ ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டோ ஊருக்கு போ தெருது ஆனா எனக்கு என் ஜனங்கள் என்னோடு துதிக்கும்படியாய் அலையிலுவியா வேதம் செல்லுது அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினால என்ன பெருகும் அப்ப நீ ஸ்தோத்திரம் பண்றது மாத்திரம் இல்ல ஒன்னுமித்தமாய் அநேக ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் போது உன் மேல தேவ கிருப இறங்கையா அதனால நீ ஏன் நுகத்தை தூக்கிக்கிட்டா நான் வான் நுகத்தை தூக்கிறேன் அதை விட்டு போட்டு என் கஷ்டம் யாருக்கு தெரியும் என் கண்ணீர் யாருக்கு தெரியும் இவர் சொல்லுவாரு இவருக்கு வேலை இல்லை நான் வேலை செஞ்சா தான் நான் சாப்பிட முடியும் வாழ்க்கை முழுசும் வேலை செய்தே வேலை செய்தே வேலை செய்தே என்ன செய்யுங்க நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சாப்பிடுங்க அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா ஏசு சொல்லுகிறாரு என்னுடைய பாரத்தை சம்மந்துக்கள் என்னுடைய காரியத்தில் முன்னால் நில்லு ஏன் காரியத்தில் முன்னால் நில்லு கர்த்தருடைய வழிகளில் நீ மன உற்சாகமா இருப்பாய் என்று சொன்னால் ஹிமாமே கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உனக்கு நலமானது எல்லாம் நான் செஞ்சு தருவேன் அல்ல இல்லையா எதுக்கு தெரியுமா நல்லது நடக்கல உனக்கு சுயவியாதி நான் ஒரு நாள் பேதர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உமக்கு பின்னாலேயே வர்றோமே இந்த வசனம் இருக்கு பாருங்க வேதம் சொல்லுது எல்லாத்தையும் விட்டு உமக்கு பின்னாலேயே வாரோமே ஆண்டவரே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆண்டவர் சொல்றாரு எதெல்லாம் இழந்தியோ அதை நான் நூறு மடங்கு திருப்பி தருவேன் கூரை இல்லையே கூரை இல்லையே என் ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு அல்லையா கருத்தனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ முதலாவதாக பிரிமனவர்களே ராஜாவோடு நீ செல்லணும்னா அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே போனோம் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா ஒரு நாள் படகுல போறவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்களாம் ஏசப்பாட்ட பேசுறத விட்டுட்டாங்களாம் ஏசப்பாவும் என்ன செஞ்சிட்டாராம் தூங்கிட்டாராம் தூங்கினதுனால நடந்தது என்னதுங்க கடல் கொந்தளிச்சுதான் படகுல படகு படகு முழுசும் தண்ணியால நிரம்பி மூழ்கி போயிட்டான் அல்ல இல்லையா அதனால ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ராஜா உங்ககிட்ட சொல்றது என்னன்னா என்னோடு கூட ஆ விழித்திருந்த ஜபியங்கள் பவுல் சொல்லுகிறாரு போராடி ஜபியங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக ரெண்டாவதாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் ஏன் நுகத்தை சுமந்துகையா அப்போ வாம்பாரத்தையும் நான் சுமந்துகிறேன் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா நமக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இந்த சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம அம்மா அப்பா என்ன தெரியுமா செய்வாங்க டே சின்ன பையன்டா உன் கை உடஞ்சி போயிடும்டா நான் தூக்குறேண்டா எல்லாம் நான் தூக்கிறேண்டா அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா அது வள வளர்ந்து ஏழு கெடா சமமாக வளர்ந்துருக்கும் ஆனாலும் இந்த தகப்பனுக்கு தொண்ணூறு வயசு ஆனாலும் ஏ பையா நீ தூக்காதடா நீ சின்ன பையன் நான் தூக்கிட்டு போறேன்டா இல்லை இல்லையா இப்படி வளர்த்து 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 அது குனிஞ்சு ஒரு வேலையும் செய்யறதில்ல சில விசுவாசி அப்படிதான் இருக்கு அல்ல இல்லையா ஒரு அல்லையா சொல்லுவோமா பருதாவத்துல சொல்றீங்களோ கத்தருடைய நாமத்துக்கு மயமை உண்டாவதாக அப்ப அவருடைய நுகத்தை நாம் சுமக்கும் போது அவர் நம்முடைய பாரத்தை சுமப்பார் கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு அவர் அந்த பாரம் அவர் எடுத்துக்கிடணும்னா நீ அவருடைய பாரத்தை சுமக்கணும் மூன்றாவது பிரிமனவர்களே இந்த கிம்ஹாம் செய்ததான காரியம் என்ன வாஸ்து முடிச்சிருவோம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வாசிங்க டைம் ஆகி போச்சு முடிச்சாரும் அவர்கள் யோர்தானை கடந்தார்கள் நாற்பதாவது வசனம் வாசிங்க கில்கால் மட்டும் போய்விட்டான் கில்கால் என்று சொன்னால் நிந்தை புரட்டி போடப்படுகிறதான இடம் யோசுவாவின் புஸ்தகத்திலே பிரி மனோர்லே ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்தால் அங்கே சொல்லப்படுகிறது பிரி மனோர்லே ஐந்து ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் கில்கால் என்றால் உன்னுடைய நிந்தைகள் எல்லாம் 
புரட்டி போடுகிற இடம் ராஜா பிரிமானவர்களே அவர் யோர்தானை கடந்து பிரிமானவர்களே கில்கால் மட்டும் போனார் வேதம் சொல்லுகிறது கிம்காமும் அவரோடு கூட இருந்தார் அல்லையா நீ எது வரைக்கும் ஆண்டவரோட இருக்கணும் அவரோடு கூட இருக்கணும் வெளிப்படுத்தலின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சொல்லுது பின்பு நான் பரலோகத்தில் ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் இதோ மனுஷர்கள் நடுவில் தேவன் வசமாயிருக்கிறார் நாலாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அலர்தலும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்தினதெல்லாம் ஒளிஞ்சு போச்சு என்று விளம்பினது எல்லாம் புதிதாய் மாறிற்று வேதம் சொல்லுது ஆறாவது வசனம் சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிறவர் தாமே சொல்லுகிறார் இதோ நான் எல்லாவற்றையும் உனக்காக என்ன செய்வேன் புதிசா மாற்றி தருவேன் அல்ல இல்லையா கெல்கால் மட்டும் அவரை விட்டுறக்கூடாதுங்க உன் நிந்தையை நீக்கி போடுகிற வரைக்கும் உன் வேதனையை நீக்கி போடுகிற வரைக்கும் உன் கண்ணீரை நீக்கி போடுகிற வரைக்கும் ஏசப்பாவை விட்டுறக்கூடாது இயேசுவை பின்தொடர்கிறவனாக இருக்கணும் அல்ல இல்லையா இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன் திரும்பி பார்க்க மாட்டே திரும்பி பார்க்க மாட்டே அலையிலையா பாட்டு நல்லா தான் இருக்கு டைம் தான் ஓடுது வேதம் செல்லுது கில்கால் மட்டும் கிம்காம் திரும்பி பார்க்கல நீங்க வெளிப்படுத்தலின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாவது பதினைந்து பதினாறாவது வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா ஆட்டுக்குட்டியானவர் தாமே இவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார் இனி பசியும் இல்லை அடுத்த வசனம் வாசிங்க பசி அடைவதும் இல்லை தாகம் அடைவதும் இல்லை வெயிலாவது உஷ்ணமாவது இவர்கள் மேல் படுவதும் இல்லை இவர்களை மேல் என்ன செய்வதில்லை படுவதும் இல்லை யோர்தான கடக்கணும் மூணாவது ஹிம்ஹாம் செஞ்சது என்னவென்றால் யோர்தானை கடந்து போனான் யோர்தானை கடந்து போனபடியாலே அவர்கள் கில்காலுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளையே நீ கில்காலுக்குள் பிரவேசிக்கும் போது கர்த்தர் தாமே உன் மேல இருக்கிற நிந்தைகளை உன் கண்ணீர்களை உன் கவலைகளை எல்லாம் மாற்றி போடுவார் வேதம் செல்லுது அதனால தான் ராஜா பிரிமானோர்லே பிரிசில்லாலை கேட்கல ராஜா ஷீபாவை பார்த்து இது சொல்லலை ராஜா மேபி போஷேத்துக்கும் இந்த அனுகூலத்தை சொல்லலை செமியானுக்கும் ராஜா இந்த தயவை பாராட்டலை ராஜா பிரிமானோர்லே ஹிம்ஹாம் வாஞ்சை உள்ளதானே தேவன் மேல் பற்றுதல் உள்ளதானே அந்த ஹிம்ஹாமை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ என்னோட வா அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாய் இருந்தால் அவனுக்கு வேண்டியதானே எல்லா தீங்குகளிலிருந்தும் அவனை துன்பப்படுத்துகிற எல்லா தீங்குகளிலிருந்தும் நான் அவனை விடுவிப்பேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருப்பேன் இதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குற வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய வாஞ்சை எப்படி இருக்குங்க நம்முடைய தாகம் எப்படி இருக்கு ஆண்டவரோடு நடக்கக்கூடிய ஆண்டவரோடு உறவாடக்கூடிய ஆண்டவருடைய பாரத்தை சுமக்கக்கூடிய ஒரு வாஞ்சை நமக்குள்ளே இருக்குதா நம்ம யாராய்ந்து பார்ப்போம் முழங்கால் போடுவோம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவர் நமக்குள்ள அந்த வாஞ்சையை கொடுக்கட்டும் பிரி மனோர்லே அவர் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் உன் சந்ததியின் மேல் தம்முடைய ஆசீர்வாதையும் ஊற்றுகிற தேவன் என்னுடைய தேவன் உனக்கு வாஞ்சை இருக்கணுங்க ஜபிக்கும்படியான ஒரு வாஞ்சை இருக்கணும் ஆண்டோருடைய பாரத்தை சுமக்கும்படியான வாஞ்சை இருக்கணும் இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் பிரி மனோர்ல எல்லா இடத்திலும் நம்ம ஸ்தோத்திர கூட்டம் வைக்க போகிறோம் ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான் கர்த்தருக்கு வழியை செவ்வைப்படுத்துகிறவனாக இருக்கிறான் அனுபடியால் இந்த ஸ்தோத்திர கூட்டத்தினாலே அநேக நன்மைகள் உண்டு ஒருவேளை உனக்கு இந்த ஸ்தோத்திர கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியலாம் நீ அந்த ஊழியத்துக்காக நீ காணிக்கை கொடுக்கலாம் உன் பணத்தை அதற்கென்று செலவழிக்கலாம் உன் பிரயாசத்தை அதற்கென்று செலவழிக்கலாம் 
இது ஸ்தோத்திர கூட்டத்திற்காக நான் நேர்ந்து கொண்டது என்று கொடுக்கலாம் என் வேதம் சொல்லுது பிரியமானவர்களே அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையா இருக்கும் போது நான் அவனுடைய எல்லா தீங்குகளில் இருந்தோம் அவனை நான் விடுதலை ஆக்குகிறவனாக இருப்பேன் ஹிம்காமை பார்த்து ராஜா சொல்லுகிறார் நீ என்னோட வாப்பா நம்ம இருவரும் ஒருமனப்பட்டு நடந்தா நிச்சயமாகவே நாம் பரம எருசலிமுக்குள்ளே கடந்து சென்றலாம் நீ என்னோட கூட வரும் பொழுது ஜபத்திலே விழித்திருக்கிறவனாயிரு என்னோடு ஜபத்திலே போராடுகிறவனாயிரு நீ என்னோடு கூட வா என் முகத்தை நீ சுமந்து கொள் உன் வருத்தத்தையும் பாரத்தையும் நான் சுமந்து கொள்ளுகிறவனாயிருக்கிறேன் என்னோடு கூட வா நாம் யோர்தானை கடந்து கில்காலுக்கு போவோம் அப்பொழுது உன் கண்ணீர்கள் துடைக்கப்படும் உன் கவலைகள் எல்லாம் மாறும் உம்மோடு கூட நடந்திடுவே உயிரோடு வாழும் வலது கருத்தை உயர்த்தி முழங்கால் போட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம் உம்மோடு கூட நடந்திடுவே உயிரோடு வாழும் நாட்கள் கண் கலங்காமல் காத்தீரையாடரா பிடித்தீரையாயிரோடு வாழும் நாட்கள் உம்மோடு கூட நடந்திடுவே உம்மோடு கூட எல்லாரும் எழும்பி நின்று சொல்லுங்க உம்மோடு கூட உயிரோடு வாழும் நாட்களை கண் கலங்காமல் காத்தீரையாடரா ஜாதி ராஜாவாகி இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் நம் அவரோடு நடப்போம் அவருடைய பாரத்தை சுமப்போம் யோர்தானை கடந்து கில்காலை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜபிப்போமா எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கும் அன்புள்ள பிதாவே நாங்கள் எப்பொழுதோமோடு நடக்க கிருவதாரம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே